皆さんこんにちはビッグバンの G ドラゴンが麻薬投薬の疑いで立件されたと報道され波紋が広がっています25日ニュースワンの単独報道によるとインチョン警察庁は G ドラゴンを麻薬類管理に関する法律違反の疑いで立件したと伝えました先立って俳優イ・ソンギュンを立件した警察は強制捜査を通じて G ドラゴンを特定捜査を続けていると知られましたイ・ソンギュンは現在麻薬類管理に関する法律上大麻・向精神薬の疑いで立件されておりイ・ソンギュンの他にも風俗店の従業員と財閥賛成作曲家などが内定を受けています G ドラゴンは2011年にも日本で大麻を喫煙し検察の毛髪検査の結果陽性判定を受けたことがあります当時 G ドラゴンは初犯であり喫煙量が多くないという理由で起訴猶予処分を受けましたこれについて YG エンターテインメントは現在当社所属のアーティストではなく公式対応は難しいと述べています内定ではなく起訴提訴要件が揃っているということなのでしょうかしかしながら YG は不祥事となれば手を切るのが早いのは今も昔も変わりません今までジオンの所属の有無を曖昧にしていたのに不祥事が出た途端所属せずを明言変なタイミングで YG と関係性なしが明らかになった印象ですねしかしそんな YG は9月13日に G ドラゴンという商標に対して商標権存続期間の更新登録申請書を提出していました同名称は2003年2月に初めて商標を出願し2013年2月に存続期間を更新しています気になるのは G ドラゴンが6月に同社との専属契約を終え現在フリーの状態であるということです G ドラゴンは9月自身のインスタグラムに「ウェルカムズ G ドラゴン」と書かれていると推測される電光掲示板の写真を投稿この建物はワーナーミュージック本社であり同社はすでに所属アーティストの中に G ドラゴンを掲載本人も専属契約を結んだことを示唆していますそんな中 YG が G ドラゴンの商標権存続期間更新の申請書を提出したことについて3つの可能性が出ていましたまず一つに YG と G ドラゴンの関係性の崩壊が考えられるとしこの場合ジオンに今後 G ドラゴンを使わせないための手段ではないかと考察しました2つ目は肯定的に捉えたパターンとして YG と当人に全く関係のない人々に G ドラゴンを使わせないための配慮という可能性を指摘そして最後に G ドラゴンをはじめビッグバンメンバーがこれまで発表してきた音楽的活動の成果を守ると同時に同名称を確保することで。収益の一部を要求することができるという利点を考えたのではという見方を示しています実際のところ YG の意図することは何なのか期待と不安の入り混じる行動がメディアから注視されているようですそんなジオン G ドラゴンが所属のビッグバンでは過去にさまざまな不祥事が起きていましたそんなお騒がせグループビッグバンの過去のスキャンダルをまとめますまずはトップの大麻事件ですビッグバンのメンバートップが大麻取締容疑で在宅起訴されました2016年10月21歳の練習生と一緒にソウル市4三区の自宅で計4回大麻を吸引した容疑が持たれていましたトップは大麻事件のことを認めており所属事務所の公式ブログでどんな罰を受けても当然自分自身にとても失望していると述べていますそして次は VI スンリンの交通事故事件です2014年ビッグバンのメンバー VI が交通事故を起こしましたソウルカンビョンイルサン方向でアイドルグループ VI が乗っていたポルシェが横の車線のベンツと衝突した後ガードレールを突き飛ばして横転したと報じました事故の原因は VI のスピードの出しすぎと一部で報道されていますこの事故が原因で VI が肝臓の手術を受けるや内臓の一部が出血しただけなどさまざまな情報が飛び交いスキャンダルされましたそして昨年 VI は懲役刑を受けるほどの滞在を犯してしまいます
昨年5月韓国の最高裁判所は上告を棄却し元ビッグバンの VI へ懲役1年6ヶ月の刑が確定しました VI にかけられていた容疑は性売買斡旋、常習賭博業務上横領特殊暴行教唆などの9つこの全てで有罪となりました2015年末から1月投資を誘致するために日本や台湾香港の実業家などを接待した過程で性売買斡旋が行われ本人が直接性売春に関与していたとされたのですそして今年10月4日に報じたもので VI は9月28日頃恋人関係と言われている2人の女性と順番にバリ旅行をして二股が発覚したと伝えていました記事によると A 氏は VI とバリデートをした後韓国へ帰国その後 VI は A 氏と入れ違いでバリへ入国した B 氏と会い現地でデートを楽しんだと言いますそんな二股バリ旅行が発覚したのは A 氏と B 氏の SNS アカウントを通してでした B 氏は VI の二股を確認して飛行機に飛び乗ったでも VI は29日にクラブへ行っていた彼は絶対反省なんかしていないし何も変わってなどいないと激怒 A 氏もまた VI の蛮行を知りふんどしていると言います VI は2018年にクラブバーニングさんで起きた暴行事件をきっかけに海外投資家への売春斡旋やクラブの違法運営脱税麻薬海外賭博などの容疑が浮上懲役1年6ヶ月の判決を受けて服役し2月9日に出所したばかりですそして最後はディライト死亡事故についてですビッグバンのメンバーディライトが2011年交通事故の死亡事故を起こしたことで大きくスキャンダルされました事故の原因は道端に倒れていた男性をディライトが引いてしまったということが原因ですバイクの運転手ヒョンさんは飲酒運転で単独事故を起こしバイクが転倒ディライトが運転している車の前を走っていたタクシーがヒョンさんに気づき車線変更をしてバイクで転倒しているヒョンさんを回避しましたがディライトは気づかず引いてしまったと述べていますファンの間では運が悪かった事件やディライトは悪くないとい意見も少なからずあったがこの事件をきっかけにディライトは殺し屋など中傷され自殺まで考えたといいますそして今回の G ドラゴンの麻薬での立件報道ビッグバンを生み出してしまった YG 事務所は今後どんな行動をとるのでしょうかいかがだったでしょうか昨年 VI が懲役刑にあってから1年足らずでの G ドラゴンの立件報道今後ビッグバンという名前が消されるのではといった憶測まで出ている中 G ドラゴンは逮捕されてしまうのでしょうかまだまだ目が離せませんね最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。